హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను కొత్తగా అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతాయి ఇంక లేట్ చేయకుండా ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే సింగపూర్లో మన ఇండియాకి సంబంధించింది బాగా ఫేమస్ ఏంటంటే ముస్తఫా సెంటర్ అనే షాపింగ్ మాల్ అయితే చాలా ఫేమస్ అండి హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేమైతే లిటిల్ లిటిల్ ఇండియాలో ఉన్నాము లిటిల్ ఇండియా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం ఇండియన్స్ తెలుగు వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడే స్టే చేస్తారన్నమాట లిటిల్ ఇండియాలోనే ప్రజెంట్ మేము అక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏమన్నా వీలైతే ప్లేసెస్ అన్నది కవర్ చేస్తాను ఇక్కడ ప్రజెంట్ టైం వచ్చేసి టూ అవుతుంది ఇంకా ఏమన్నా ప్లేసెస్ ఉంటే మాత్రం షూర్గా కవర్ చేస్తాను చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఇంకా నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను కొత్తగా అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అంతే బాయ్ బాయ్ ఇది వచ్చేసి నా లంచ్ అనమాట అన్ని ఐటమ్స్ దొరికేస్తాయి ఇక్కడ మేము ఆ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో ముస్తాఫా సెంటర్కి వెళ్దామని చెప్పేసి మా హస్బెండ్ తీసుకెళ్ళారు మేము దారిలో ఉండగా చిన్న వీడియో అన్నది తీసాను కొంచెం ట్రాఫిక్ అది చూసుకునే వెళ్ళాలండి బయటికి అబ్రాడ్ కంట్రీస్ వెళ్ళేటప్పుడు రూల్స్ అవి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి ఇదేనండి ముస్తఫా సెంటర్ అనమాట నేను గ్రాసరీస్ అన్ని ఏ కాస్ట్లో ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది స్టోర్ అనేది చూపించబోతున్నాను నాకు వీలున్నంత వరకు నేను షూట్ చేయలేదు మా హస్బెండ్ షూట్ చేశారు అంత సరిగా స్టేబుల్గా ఉండదు ఎందుకంటే వాక్ చేస్తూ వీడియో అనేది షూట్ చేశారు కాబట్టి సో ఏం అనుకోవద్దు జస్ట్ మీ అందరితో షేర్ చేద్దాం అనుకొని ఈ వీడియో అన్నది తీసాం అంతే ఎందుకంటే ఎప్పుడు అందరూ వ్లాగ్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు కదా నేను ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఎలాగూ చేయలేను సో బయటకు వచ్చేటప్పుడు అసలు ఎలా ఉంటుంది అన్నది కొంచెం అన్న మిగతా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఇండియాలో నుంచి అబ్రాడ్ సింగపూర్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని దొరుకుతాయా లేదా మనకు సంబంధించిన అన్నీ ఉంటాయి లేదా ఇండియా ఫుడ్ ఉంటుంది లేదా అని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు బట్ ఏం లేదండి హ్యాపీగా సింగపూర్లో అయితే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రిలేటివ్స్ ఉన్నా లేదా రూమ్ తీసుకొని జాబ్ పర్పస్ వెళ్ళే వాళ్ళకైనా ఇక్కడ వంట చేసుకోవడానికి కుకింగ్కి అయితే హ్యాపీగా అన్ని సామాన్లు దొరికేస్తాయండి వెజిటబుల్స్ లేదా ఫ్రూట్స్ గ్రాసరీస్ సంబంధించిన అన్నీ కూడా దొరికితే హ్యాపీగా అలా కుకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే చాలా మిగులుతుంది డబ్బులు కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వవు బట్ హోటల్లో ఉండి నార్మల్గా బయట ఫుడ్ తినాలంటే చాలా కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ అయితే చాలా చాలా ఎక్కువనే చెప్పాలి ఇక్కడ అయితే ఎందుకంటే ఓన్లీ పర్ డే రూమ్ రెంట్ వచ్చేసి ఒక రూమ్ హోటల్లో ఉండటానికి అయితే ఒక త్రీ థౌజండ్ నుంచి ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు అవుతుందండి అలాగే ఇంకా సింగపూర్లో ఏంటంటే డే బై డే ఏంటంటే రోజు ఆ హోటల్ అనేది సేమ్ కాస్ట్ ఉండదు ఏంటో ఇక్కడ రోజు ఈరోజు ఒక రేటు ఉంటే రేపు ఇంకొక రేటు ఉంటుంది సాటర్డే సండే అన్ని హోటల్స్ అన్నవి కాస్ట్ అన్నది చాలా పెరిగిపోతాయి ఎందుకో తెలీదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే సింగపూర్లో మనకి అన్నీ దొరుకుతాయండి కానీ కాస్ట్ అయితే మరి చాలా ఎక్కువ ఇక్కడికి వస్తే డబ్బులు కొంచెం జాగ్రత్తగానే ఖర్చు పెట్టాలి మనకి ఏది అవసరమో అది మాత్రమే చేయాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇది వచ్చేసి జండు బామ్ ఇలా అనమాట మనకి ఏం కావాలో అన్నీ చూసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఇది చాలా ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది ఈ ముస్తఫా సెంటర్ అనేది లిటిల్ ఇండియాకి దగ్గరలోనే ఉంటుంది వాకబుల్ అండి నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం మ్యాక్సిమం సింగపూర్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్కువ నడిచే నడిచేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ట్యాక్సీస్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఏంటంటే ఎక్కువ వాకింగ్ చేయడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి మ్యాక్సిమం బయట నుంచి సింగపూర్ వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం ట్యాక్సీస్లో బస్సెస్లో ట్రైన్స్లో వెళ్ళొచ్చు ఉండవని కాదు బట్ అన్నీ కాస్ట్ ఎక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఎక్కువ మనీ అలాగే వస్తాయి అక్కడ ఖర్చు కూడా చాలా ఎక్కువ అక్కడ తగ్గట్టే ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఖర్చు అనేది చేసుకోవాలి అవసరానికి మించి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేస్తే మన దగ్గర ఉన్న మనీ అంతా అయిపోద్ది అని నా ఒపీనియన్ నాకు అనిపించింది ఇక్కడ వచ్చేసి 
నేను చూస్తుంది అయితే మనకి జండు బామ్ టైప్ ఏనండి కానీ వే మాకు హస్బెండ్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం తెచ్చినప్పుడు నాకు తెలుసు ఇది పెయిన్స్ హెడ్ హెడ్ఏక్ మోకాల నొప్పులు ఇవన్నీ కొంచెం ఎర్లీగా రిలీఫ్ అన్నది ఇస్తే అందుకే ఇది కాస్ట్ ఎంత ఉందో చూస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ స్టోర్లే అనే కాదు సింగపూర్లో చికెన్ మటన్ చాలా చీప్ అండి ఎందుకంటే వెజిటేబుల్ మీల్స్ కంటే చికెన్కి సంబంధించింది తక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ అంతా చూసారా వన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్కి ఆ చికెన్ అంతా వస్తుంది అండ్ చాలా తక్కువ చికెన్ అన్నది చికెన్ ఫిష్ వీటికి నాన్ వెజ్కి సంబంధించినవి అయితే చాలా చీప్గానే ఇక్కడ దొరుకుతాయండి మటన్ నేను ఎప్పుడు తినలేదు నేను పుట్టింది మొదలు బట్ సింగపూర్ వచ్చాక నేను అంత మటన్ అన్నది నిజంగానే తిన్నాను అని చెప్పాలి ఎందుకంటే పర్వాలేదు రీజనబుల్ రేట్కి నార్మల్ మీల్స్ కంటే మటన్ తింటే కొంచెం ఎనర్జీ అన్న వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను మటన్దే తిన్నాను అనమాట ఎప్పుడు ఇండియాలో అయితే చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ బట్ ఇది కాస్ట్ ఇక్కడ తక్కువ అనమాట నాన్ వెజ్ అన్నది ఈ స్టోర్లో మ్యాక్సిమం అన్నీ దొరికేస్తాయి కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని ఐటమ్స్ అన్నవి చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఎగ్స్ అన్నవి ఈ కలర్లో ఉంటాయండి బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి మనకు వచ్చేసి ఇలా చాలా చాలా ఐటెం మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ గ్రాసరీకి సంబంధించినవి ఫుడ్ ఇంకా అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ దొరికితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ స్టోర్లో మనకి తేమ ఎక్కువ సేల్స్ చేసేవాళ్ళు ఓనర్స్ ఇలా చాలామంది ఏంటంటే తమిళ్ వాళ్ళే ఉంటారు తమిళ్ తెలుగు ఇలా ఆంధ్ర తెలంగాణ లేకపోతే తమిళ్ ఈ తమిళనాడు ఇటు సైడ్ అంతా ఉన్న వాళ్ళంతా మనకి లిటిల్ ఇండియాలో కనిపిస్తారు మొత్తం అందరూ కూడా అలాగే మనకి లిటిల్ ఇండియా ఈ అది సరౌండింగ్లో ఉన్న షాప్స్ లేదా హోటల్స్ వీటన్నిటిలో ఏంటంటే తమిళ్ వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తారండి తమిళియన్స్ సో మనకి తెలుగు వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ రాదు ఏమీ తెలీదు ఎవరిని అడగాలి అనేది ఏం భయం అవసరం లేదు అంతా మనకి ఇండియాలో ఉన్నట్టే ఉంటుంది అసలు ఈ ఏరియాకి వెళ్తే అసలు మనం అబ్రాడ్ వచ్చిన సింగపూర్ వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉండదు ఇండియాలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారా కోకోనట్ వాటర్ అనేది కొంచెం పర్వాలేదు అనిపించేది అదే ఇక్కడ ఎక్కువ అదే తాగుతున్నాం ప్రజెంట్ అయితే ఎందుకంటే బటర్ మిల్క్ అది దొరకదు అంత ఎక్కువ మేమైతే ఈ స్టోర్ అంతా మొత్తం తిరిగేసామండి మొత్తం ఎంతమంది ఇండియన్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కనిపించారు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది కదా మనకి ఇంటి దగ్గర ఉంటేనే కంటే బయటికి అబ్రాడ్ వెళ్ళేటప్పుడు మన ఇండియన్స్ కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళాక మనం ఇంకా క్యాస్ట్ లేకపోతే రిలీజన్ ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి కదా అవి ఏమీ పట్టించుకో ఎందుకని ఇండియా వాళ్ళకి అనిపించగానే మనకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు మనల్ని చూస్తారు మనం అలాగే వాళ్ళని చూసి చాలా సంతోషపడతాం అబ్రాడ్ వచ్చే వస్తే కానీ మనకు ఎలా తెలియదు ఆ షాపింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము మా హోటల్కి అన్నది వచ్చేసామండి హోటల్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఇది మేము ఉండే హోటల్ ఇది పర్ డే లిటిల్ ఇండియాలోనే పర్ డే త్రీ థౌజండ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఈ హోటల్లో ప్రతిరోజు బుక్ చేసుకోవడమేనండి ఎందుకంటే రోజుకు ఒకలా ఉంటాయి రేట్స్ అన్నది ఇక్కడైతే రూమ్ అయితే బాగానే ఉంది సింగిల్ బట్ అన్నీ బాక్స్ టైప్లో అగ్గిపెట్ టైప్లోనే ఉంటాయి ఎక్కువ ఇక్కడ ఏ చిన్న స్పేస్ని కూడా వేస్ట్ చేయరు ఇక్కడ అంతా కూడా మేము రూమ్కి వచ్చేసాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడు వర్షం సింగపూర్లో ఇది ఒకటి ఏంటంటే అందరు అంబ్రెల్లా పట్టుకొని ఎందుకు తిరుగుతారో నాకు అర్థం అవ్వలేదు ఫస్ట్ తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి అప్పుడే ఎండ చాలా ఎండ వస్తుంది ఇండియా మీద డబల్ ఎండ ఉంటుంది అలాగే అప్పుడే వర్షం చాలా పెద్ద వర్షం పడిపోద్ది వెంటనే తగ్గిపోద్ది మళ్ళీ వర్షం పడినట్టు ఉంటుంది అలా అనమాట ఎప్పుడు వర్షం పడుతుంది ఎప్పుడు పడితే తెలియదు అందుకే ప్రతి ఒక్కరు అందరిలా అనేది క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ నేనైతే అది సింగపూర్లో అబ్జర్వ్ చేశాను అయితే ఇండియా నుంచి వస్తే బ్యాగ్లో అది హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అని నాకు అర్థమైంది ఎండలు అయితే మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఇక్కడ అయితే చాలా ఎండగా ఉంది నిజంగా సింగపూర్ గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ సింగపూర్లో మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మనకి బస్ స్టాప్స్లో ఎలా ఉంటాయి నేను మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి వీడియోలో కిందలో బస్ స్టాప్ అలా ఉంటాయి అక్కడ ఏంటంటే ట్యాక్సీస్ కూడా మనం ఏం ఎవరిని అడగవసరం లేదు ఏం చేయనవసరం లేదు ట్యాక్సీ స్టాండ్లో అనమాట ఆ దానికి కూడా క్యూలో కూర్చోవాలి లేదా క్యూలో నుంచోవాలి ట్యాక్సీ రాగానే వెంటనే ఆటోమేటిక్గా లైన్లో వచ్చి మనల్ని ఎక్కించి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ట్యాక్సీ అన్నది మినిమం త్రీ పాయింట్ నైన్ నైన్ జీరో డాలర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఏదన్నా లెవెన్ డాలర్స్ ట్వెల్వ్ డాలర్స్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా అంతవరకు ఛార్జ్ చేస్తారండి మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ డాలర్స్ వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్గా 
సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అవుతుంది మనకు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఇది వచ్చేసి డే టైం సింగపూర్లో అనమాట మేము బయటకు వెళ్తాం ఎక్కువ వాకింగ్ చేస్తున్నాము ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ కాబట్టి నాకైతే చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనిపించాయండి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ టైం అందుకే మాక్సిమం ఎక్కడ చిన్నది కనిపించినా షూట్ చేసి పెడుతున్నాను అందుకే నాకైతే చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇది చూసి ఇది ఇలా చూస్తూ ఉండండి ఒక్కొక్క సింగపూర్ బ్లాగ్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్